ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് പാൻ കേക്ക് ഞാനിതൊരു ഹെൽത്തി വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്രലയുടെ കൂടെ ഹണിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഡോറ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിനാണോ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നത് അതിന് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണിത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു ചെറിയ പഴം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് പാല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഴം മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ആദ്യം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാല് പഴവും നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പഴത്തിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ മധുരം പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് അതിനുശേഷം നമുക്കിനിയത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു റണ്ണിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ തവ ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തവ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവരുത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ആദ്യം തവ ചൂടാക്കുക തവ ചൂടായതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ തവ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുമിളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങും ഇത് നല്ലോണം ഫുള്ള് കുമിളുകൾ വന്ന് കളറൊക്കെ നല്ലോണം ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് പോലെയാവും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പാൻ കേക്കിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു ഷൈനിങ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ പാൻ കേക്കിൽ നല്ലോണം കുമിളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് കളറൊക്കെ നല്ലോണം ഫെയ്ഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് നേരം വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാൻ കേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാൻ കേക്കും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ പാൻ കേക്കും ചുട്ടിട്ട് താ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ